Welcome to Meet Tech BDC. We are in the KTU 2019 scheme. Le. Third semester, Tronics and Communication Engineering. Le. ECT 203 Logic Circuit Design in the paper. Le. Syllabus overview. Okay, now we are going to go to the first module. First module is the number of systems and codes. The first module is the number of systems and codes. The first module is the number of systems and codes. The first module is the number of systems and codes. Circuits ni, si, na codes ni, pala type codes ni peti orang, na, mula pelajari kita. Abi, ini le first, na mula, pelajari na mana le, binary and hexadecimal number systems. Nama kerja na, mana number systems ni, na, pala type pun dah le. Ini le kerja na, nama kerja na, tu, un decimal number system kerja, binary number system kerja. Alai, ini dia boleh dengen, beri korang satu type of number systems yang boleh anda. Ada le beri na, na, hexadecimal number systems. Octal number systems, etc. Okay. Apo, main item, nama kita itu raya number systems sana, nama kita pelajari kita. Okay. Apo, nama kita kali ini la normal, nama kita use dengan number sila ini adalah decimal number systems sana. Okay. An decimal number system itu ni kuda ada, nama kita pelajari kita, kor, baki ura number systems mana, e binary, hexadecimal, octal, okay. Okay. Apo, nama kita nak ram. First, nama kita apa yang itu binary and hexadecimal number systems. What are binary number systems and what are hexadecimal number systems? That is, one number, we call it normally 23 and we call it a number. That is decimal number system and we call it a decimal number system. That is, to the base 10 and we call it a number. That is, we call it a binary number system. From the name itself, we call it a number to the base 2. That is, hexadecimal number system to the base 16 and hexadecimal number system. Nampak sistem semua orang itu. Aduh ni sesiapa, nama kita ini satu syllabus nanti, nama kita octal nampak sistem tu ni pergi pelajari ni lah. Bayi ni rumah ekstra dasar ni leh matram pelajari sama dia agam. Ini pelajari ni tu methods of base conversions. Ada itu, nama kita kali leh, tanda ni kita dulu decimal number ana tu isyoh. An number ni, nama kita enggak ni ana, satu bayi ni rumah number item, ada ni equivalent bayi ni rumah item, equivalent has ekstra dasar nampak sistem item, nama kita ni convert je ini tu. Ini mana? Pinjai itu pergi ke mana? Pinjai itu pergi ke mana? Ada arah sama macam itu. Enggaknya anda ni convert itu sendiri. Okey. Ada pola mana? Pinjai nama kita ini numbers itu kami le add ini dengan enggaknya anda subtract ini dengan enggaknya anda. Ada buat pergi ke? Ada pola pinjai pergi ke mana? Representation of signed number. Signed numbers mana? Orang ni ada positive numbers orang ni ada negative numbers orang ni ada. Apa? Anggaknya orang ni signed numbers ni. Nama kita enggaknya anda represent ini. Pinjai itu pergi ke mana? Fixed and floating point numbers. Enam mana fixed numbers, floating point numbers. Itu mana numbers ni apa cipta orang itu. Pini ada dalam kita orang itu, korang cuci codes sana le. Ada itu binary code, decimal codes, grey codes, excess three codes, alpha numeric codes, or ASCII. Okay. Apa? Pala type code, apa numbers ni ada yang baru, numbers itu tu ni ada yang baru. Ada tu kita orang kita orang itu korang cuci codes sana types of codes. Adanya pertanyaan kita dalam tak kaya, anak. Enggaknya, anak, kita ada satu kod yang dengan macam satu kod yang lekar kita convert je ini. Adanya boleh alpha numeri kod, ada itu number sum, pilih itu beri alphabet sum. Mixer itu beri mana kod yang alpha numeri kod. Adil orang anak itu ASCII yang beri mana ASCII yang dah anak beri kita. Pilih orang anak basic of very log. Enggak ni very log, very log itu beri mana? Beri orang mana? इधर ने बोला ना दुरु हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज आनी ये वेरी लोग ने बोला ना तो ना तो एक और टेक्सचुअल फॉर्मेट आना इट्स वो डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन सिस्टम्स ना तो नम्बर लोग को इन द बोला ना कि मैथ लैब ना का पाठन करेट लें अब आदेल नम्बर लोग कुछ प्रोग्राम्स ब Nampol cai pi itu kuar terkadai itu korang cuci kod gula cai pi itu kuar terkadai anda nampol simile je, nala kita nampol kita nampol graf kita kita nampol. Adanya bola dengen, orang la uru simulation je, nampol hardware language jangan nampol biar di logan nampol barang nampol. Okay, abah beri logan nampol barang nampol. Entri menit nampol nampol use nampol electronic circuits name, system name, uru textual format je, nampol kuar terkadai anda nampol kita nampol beri logan use nampol. Aduh itu ni barangnya tu, ada ah very log ni tu use ni basic language elements ni tak kira ana, adik boleh, adik ni tu beri na identifiers, data objects, 
സ്കേല ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെരിലോഗിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് വെരിലോഗ് വെരിലോഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ഡേറ്റ ഓബ്ജെക്ട്സ് സ്കേല ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പാർട്ടിലും ബി പാർട്ടിലും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഡെസിമൽ ടു ബൈനറിയും ചോദിക്കാം ബൈനറി ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ചോദിക്കാം ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മറിച്ചും തിരിച്ചും അല്ല ചോദിക്കാം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ചോദിക്കാം അതേപോലെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു എന്താ ഡെസിമൽ ചോദിക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും മാറിയും തിരിഞ്ഞും എല്ലാം ചോദിക്കാം ഈ കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എ പാർട്ടിലും ബി പാർട്ടിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ബി സി ഡി കോഡ് അതായത് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ആണ് ബി സി ഡി കോഡ്സ് ബി സി ഡി കോഡ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കും ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രേ കോഡ്സിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എക്സസ് ത്രീ കോഡ്സിനെ പറ്റിയും ചെറുത് ചെറിയൊരു നോട്ട് പോലെ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഒന്നും കൂടാതെ പിന്നീട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിനെ ബി സി ഡി കോഡായിട്ടോ ഗ്രേ കോഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ത്രീ കോഡായിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മളുടെ ഈ വെരിലോഗ് വെരിലോഗ് കോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ കൂടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ വെരിലോഗിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് കമ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പോണൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കമ്പോണൻസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതെല്ലാം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അത്രയാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂലേക്ക് പോകാം മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ എന്താണ് ബൂളിയൻ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഗേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ബൂളിയൻ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്താണ് അതേപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഗേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബൂളിയൻ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻസും അതേപോലെ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് അറിയാലോ പല ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഓർ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നോട്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് അല്ലെ ഇത് കൂടാതെ എന്തുണ്ട് എക്സോർ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് നോർ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് നോർ ഉണ്ട് അതേപോലെ എക്സോർ ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സോർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പ് ഗേറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഗേറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലാണ് അതേപോലെ ഡിമോർഗൻ സീറം നമ്മളുടെ ബൂളിനാജിബ്രയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറാണ് ഡിമോർഗൻ സീറം ഡിമോർഗൻ സീറം വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഡിമോർഗൻ സീറം പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിളും ആണ് പിന്നെ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡുവാലിറ്റി അതേപോലെ ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു എക്സ്പ്രഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാം അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം 
ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് വിത്ത് സിമ്പിൾ വെയിലോ കോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെരിലോഗ് ആണ് അല്ലെ വെരിലോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബൂളിൻ എക്സ്പ്രഷൻസിനെയും മിനിമൈസേഷനെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെരിലോഗിൽ വെച്ചിട്ട് മോഡല് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ വെരിലോഗ് കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ വെരിലോഗ് കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഗേറ്റ്സിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂവില് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തരുവാണ് നമുക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ആ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് എസ് ഒ പി ഫോമിലോ ഓർ പി ഒ എസ് ഫോമിലോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ പിന്നെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നതിന് ശേഷം ആ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ കെ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കെ മാപ്പ് വെച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് തരും ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കെ മാപ്പ് വെച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കിറ്റ് ആ മിനിമൈസ് ചെയ്തു വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം അത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ പിന്നെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ബൂളിയൻ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി മോർഗൻ സീറം വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് തരും നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ബൂളിയൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും ചോദിച്ചു കാണുന്നത് എന്താണ് കെ മാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷണൽ ആൻഡ് ആർത്തമെറ്റിക്കൽ സർക്യൂട്ട് കോമ്പിനേഷണൽ എന്നാണേ കോമ്പിനേഷണൽ ആൻഡ് ആർത്തമെറ്റിക്കൽ എന്താണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സും ആർത്തമെറ്റിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സും അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടും രണ്ട് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം അതായത് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ വരെ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂളോജി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്നാണ് കംപ്രേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലക്സസ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സസ് എൻകോഡേഴ്സ് ഡീ കോഡേഴ്സ് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലക്സർ മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഒരുപാട് ഇൻപുട്ടുകൾ കാണാം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലക്സർ അതിന് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വൈസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്താണ് ആകെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെ അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് പല ഔട്ട്പുട്ട് മിനി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ മക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി മക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എൻകോഡറും ഡി കോഡറും എൻകോ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനൊന്ന് കോഡ് ചെയ്ത് മാ അതിനൊന്ന് കോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് കോഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുക കോഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ എൻകോഡറും ഡി കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ എൻകോഡ് ചെയ്ത
ക്യാരി വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സി സീറോ സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും സീറോ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ക്യാരി ഒന്നും ഇല്ല ഇനി നോക്കേ വണ്ണും വൺ വണ്ണും വണ്ണുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കേ വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ടു ആ ടു എന്ന് ടുവിന്റെ ബൈനറി നമ്പർ എത്ര വണ്ണും സീറോ സീറോ വണ്ണും അതായത് തമ്മ സീറോയും ക്യാരി വണ്ണും വരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ആഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ആഡർ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് കാണും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാഫ് ആഡറും ഫുൾ ആഡറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് സബ്ട്രാക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ് സീരിയൽ ആൻഡ് പാരൽ ആഡേഴ്സ് എന്താണ് അതേപോലെ ബി സി ഡി ആഡർ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡേഴ്സിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറും ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടറും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഡി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എൻകോഡർ ഡി കോഡർ അതേപോലെ ഹാഫ് ആൻഡ് ഫുൾ ആഡേഴ്സ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടേഴ്സ് എക്സെട്രാ ഈ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂൾസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വെരിലോ കോഡ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മോഡലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഗേറ്റ് ലെവൽ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് നോർമലി നോ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 എൻ ബിറ്റ് കമ്പറേച്ചർ ഒരു എൻ ബിറ്റ് കമ്പറേച്ചറിനെ െ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാം ലോജിക് ഏറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഈ എൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബിറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആവാം വൺ ആവാം ടു ആൻഡ് ആണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം അത്രയും അങ്ങനെയുള്ള കമ്പറേറ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലോജിക് ഏറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് മക്സ് മക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡി മക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്കിപ്പം എന്താ പറയാ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മാത്രം അല്ല ചോദിക്കുന്നത് പകരം അതിനെ നമ്മള് ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഫോമിൽ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിയലൈസേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് മക്സ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് മക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സപ്പോസ് ഒരു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ മക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ യൂസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഇല്ല നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ ഉള്ളത് ടുവും ഫോറും ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അല്ലെ ഓർ ടു ഈസ് ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലക്സേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിച്ചു കാണുന്നത് പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ഓക്കെ പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ചിലപ്പോ ഈ വെരിലോഗ് കോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഹാഫ് ആർഡറും ഫുൾ ആഡറും ഹാഫ് ആർഡറും ഫുൾ ആഡറും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് റിയലൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ എ പാട്ടിലോ ബി പാട്ടിലോ ചോദിക്കാം ഹാഫ് ആഡേഴ്സ് പ്ലസ് ഫുൾ ആഡേഴ്സ് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം 